Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du démarrage d'un nouveau personnage sur Conqueror's Blade. Et pour cette première partie nous allons nous concentrer sur le héros. Après avoir créé votre personnage vous allez devoir choisir une arme dans la liste suivante. Épée courte, Gwendao, épée longue, lance, mousquet, arc court, hache d'armes, arc long, double lame et nodashi. A savoir qu'il existe au moment où j'écris ce tutoriel deux autres classes qui sont le marteau de guerre et la pique qu'il vous faudra débloquer si vous souhaitez les jouer. Alors pas d'inquiétude, ce choix n'est pas définitif car sur Conqueror's Blade vous pouvez changer d'arme pour un même personnage. A titre indicatif, les classes considérées méta actuellement sont l'épée courte car elle a une grande résistance aux dégâts, de nombreux contrôles et des dégâts corrects. On a ensuite le marteau qui a la capacité d'effectuer de gros dégâts en zone. Le mousquet, arme mi-distance permettant d'envoyer par exemple des grenades pour contrer des artilleries ou des push. Et la pique avec son gameplay nerveux. Maintenant libre à vous de découvrir les forces et faiblesses de chaque classe et de vous les approprier. Une fois l'arme choisie, vous allez effectuer plusieurs petits tutoriels. Je vous conseille de les suivre, mais vous pouvez si vous le souhaitez les passer avec échappe, puis passer le didacticien. Notion importante, les caractéristiques du héros. En effet, à chaque montée de niveau jusqu'au niveau 60, vous allez obtenir des points de caractéristiques. Ces caractéristiques vont vous permettre d'augmenter par exemple vos dégâts perforants avec l'agilité ou tranchant et contendant avec la force, ainsi que votre survivabilité avec la robustesse et l'armure. Chaque arme étant différente, j'aborderai en détail pour chaque classe dans des vidéos dédiées les différentes possibilités. Je vous invite donc à aller les voir si elles existent déjà ou à me faire savoir en commentaire quelle classe vous souhaitez que j'aborde si le tutoriel n'existe pas encore. Passons maintenant aux techniques de votre héros. Au nombre de 8, donc 6 techniques classiques et 2 ultimes, il vous faudra faire un choix pour arriver à 4 techniques maximum, sachant que vous ne pourrez bien sûr prendre qu'une technique ultime à la fois. Par contre, vous avez tout à fait le droit de choisir aucun ultime et de jouer donc avec 4 skills classiques. Attention, les techniques ont des niveaux. Bien entendu, plus le niveau du skill est élevé et plus celui-ci sera efficace. Pour augmenter une technique, il vous faudra faire des batailles en joueur contre joueur et donc obtenir des points de maîtrise. Une fois les points obtenus, il vous suffit de cliquer sur le niveau supérieur pour le débloquer. Passons maintenant au stuff. Première méthode pour obtenir du stuff, le craft. Alors on est sur un système assez classique, vous allez devoir récupérer des matériaux et le plan correspondant. Pour connaître ce que vous devez fournir au forgeron, rien de plus simple, il vous suffit d'aller le voir et de sélectionner l'arme ou l'armure que vous souhaitez créer. Une fois que vous avez tout, il vous suffit de cliquer sur fabriquer et vous aurez votre item. A savoir que Conqueror's Blade a un système de jet ainsi que de rareté qui se base sur la chance. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais si vous le souhaitez, j'ai fait un tutoriel qui parle des détails du sujet. Deuxième méthode, les dons de saison. Alors, il existe un système de dons chaque saison, ce système vous permet d'obtenir une armure complète en léger, moyen et lourd avec notamment 8 d'influence par pièce en plus. Pour cela, il vous suffit d'aller voir le PNJ des dons et de lui donner soit les items de saison qui sont prévus à cet effet, soit les items autorisés qui ne vous sont pas utiles. Personnellement, je vous conseille de crafter un set complet avec le patron bleu sans vous préoccuper des stats dans un premier temps, puis obtenir l'armure via les dons et enfin passer à l'optimisation de votre stuff via les plans bleus et violets. Troisième méthode, l'hôtel des ventes. Alors bien entendu, les stuffs sont achetables via l'hôtel des ventes contre des pièces d'argent. En tant que nouveau joueur, je ne vous je ne vous conseille pas de passer par cette solution, mais au moins vous savez qu'elle existe et qu'elle permet de step up à coup sûr pour ceux qui n'ont pas de chance lors des crafts d'armes et d'armures. Quatrième méthode, le drop. En effet, il est possible de drop certaines parties d'armure et certaines armes directement en jeu. Ça peut être intéressant quand vous n'avez aucun stuff, mais les armures et les armes drop sont toujours sans stats additionnels, ce qui les rend rapidement inutiles. Il euh, y a vraiment plein de choses à prendre en compte, hein. on a fini ou quoi Alors, pas tout à fait, il nous reste encore plusieurs points à aborder. Et d'ailleurs, le prochain point n'est autre que les runes. Les runes sont des bonus que l'on peut associer à son stuff et qui peuvent soit augmenter certaines statistiques, soit modifier le comportement de certaines compétences. Pour aller plus loin sur le fonctionnement des runes, je vais encore vous rediriger vers le tutoriel sur le sujet. Passons maintenant aux commandes basiques pour votre héros. Pour se déplacer, on aura par défaut ZQSD. Pour courir, Shift plus l'une des touches directionnelles. Pour effectuer une esquive, appuyez deux fois sur la touche directionnelle où vous souhaitez effectuer votre esquive. Pour interagir avec les différents éléments du jeu, donc échelle, système d'ouverture de porte, camp de ravitaillement, il vous faudra appuyer sur F. Lors d'un siège classique, vous pouvez maintenir G enfoncé, soit pour poser une artillerie, soit pour faire une demande de trébuchet, en sachant que le trébuchet est limité à un tir par personne en siège classique. Pour appeler ou descendre de votre monture, il faudra appuyer sur B, clic droit pour effectuer une parade pour les héros au corps à corps ou un coup blanc pour les classes distantes. Quelques mots sur la monture, donc elle permet bien entendu de se déplacer plus rapidement, mais permet aussi d'avoir accès à de nouveaux skills. Votre monture possède elle aussi une armure et il est intéressant de l'équiper un maximum afin d'éviter de la perdre. Pour obtenir une monture, plusieurs méthodes possibles. La première, allez tout simplement voir le palefrenier et acheter contre des pièces de bronze un nouveau cheval. Deuxième méthode, les drop twitch. En effet, à intervalles réguliers, des drop twitch sont organisés par l'équipe communautaire de CB. Ces drops permettent parfois de gagner des chevaux intéressants simplement en regardant le stream officiel ou les différents contents de créateurs. Alors je vous mets en description le Discord officiel afin de suivre ces événements et quelques contents de créateurs FR. 
Troisième méthode, les dons de saison. On en a déjà parlé un peu plus tôt dans ce tutoriel, c'est le même principe, faites des dons et atteignez le palier du cheval. Alors, petit point concernant l'interface en jeu, la barre rouge représente la vie de votre héros, la barre blanche son endurance, en dessous on retrouve les 4 skills équipés de votre héros suivi du skill de soin et de l'artillerie équipée. Plus à droite, en étant sur votre monture, on retrouve les points de vie de votre monture avec le contour rouge et l'endurance de celle-ci avec le contour blanc. Lorsque vous parez, un bouclier apparaît. Celui-ci est rempli d'une couleur blanche. C'est votre valeur encore disponible de parade. Vous pourrez continuer de parer tant que celle-ci n'est pas vide. Attention, si celle-ci se vide totalement, vous allez être victime d'un stun de plusieurs secondes, veuillez donc à ne jamais être à court de parade. Parlons un peu des paramètres. Par défaut, votre caméra est en mode cinématique. Cette vision trop proche n'est pas optimisée pour prendre l'information afin de réagir. Personnellement, je vous conseille plutôt de choisir la caméra normale et de reculer suffisamment le point de vue du personnage qui du coup permet de voir plus de choses et donc de réagir plus facilement aux menaces. Pour modifier ce paramètre, appuyez sur échappe puis caméra et sélectionner mode normal. Deuxième config importante, les animations de compétences ultimes type assassin ou âge d'armes. Bien qu'il y ait une certaine esthétique, ces animations réduisent votre vision et ne sont pas utiles. Je vous conseille donc de les désactiver, toujours dans le menu caméra et kill cam. Passons maintenant à l'une des choses les plus importantes dans Conquerance Blade, la prise d'informations. En effet, directement sur la minimap ou en appuyant sur Tab, vous allez avoir de nombreuses informations, notamment la position actuelle de vos alliés ainsi que celle de vos ennemis visibles. Euh, pourquoi tu précises visible Eh bien je précise visible car les ennemis qui ne sont pas dans le champ de vision d'une unité ou d'un héros allié n'apparaissent pas sur la map. Mais à quoi ça sert d'avoir ces informations Alors par exemple, si vous voyez un nombre important d'ennemis retranchés sur une position, peut-être qu'il pourrait être plus sage de vous déplacer vers un endroit moins bien gardé. De même que si vos alliés possèdent un gros nombre d'unités distantes, actuellement déployées, il serait peut-être judicieux de sortir de l'infanterie. Et pour faire ce raisonnement, vous avez besoin du maximum d'informations possibles. Pour compléter une analyse rapide via la carte, vous pouvez aussi appuyer sur W pour avoir une vue plus complète, prenant en compte la topologie du terrain. Ça peut être important par exemple pour opérer des artilleries qui se posent ou déjà posées. Une autre méthode intéressante pour prendre l'information consiste à poser un mortier et d'effectuer une cloche importante. Une fois le tir effectué, appuyez sur W pour suivre le tir, ce qui va permettre de repérer les formation ennemie ainsi que les artilleries déjà posées. En parlant des artilleries, si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets aussi le tutoriel dédié à ce sujet dans la description et quelque part sur l'écran. Alors super, vous avez pris l'information et vous savez comment attaquer. Mais n'oubliez pas que Conquerance Blade se joue en équipe. Et pour communiquer avec vos alliés, vous avez plusieurs possibilités. La première, vous êtes en vocal, dans ce cas-là, pas de problème, il vous suffit de parler. Deuxième méthode, les ping. En effet, lorsque vous jouez en siège par exemple, vous avez de nombreux joueurs et il est difficile de communiquer via le chat. Vous pouvez donc effectuer plusieurs types de ping pour indiquer vos intentions. Par exemple, tout le monde est en attente sur différentes positions, et bien un ping attaqué peut permettre de déclencher le push. Autre exemple, vous voyez via votre minimap ou directement visuellement une cavalerie faire le tour. Vous pouvez effectuer un ping attention afin de prévenir vos alliés qu'une menace arrive dans leur dos. Troisième méthode de communication, le chat. Difficilement utilisable, cette méthode permet néanmoins d'être plus explicite pendant les temps morts. Par exemple, après un ping rassemblez-vous, vous pouvez compléter par push à 10 minutes, ce qui indiquera que le push sera fait dans un certain temps et permettra de se synchroniser afin d'être plus efficace. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code DNETAX afin d'obtenir des packs comprenant des skins unités, des skins de héros, et d'autres choses très intéressantes, donc je vous donne tout en description, et je vous dis see you pour de prochaines vidéos.